மோஸ்ட்லி எல்லாரும் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நம்மளுடைய பிசி அல்லது லேப்டாப்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் அல்லது ஏதாவது ஃபைல்ஸ் வந்து டெலிட் பண்ண சொல்ல நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து ரொம்பவே ஸ்லோ ஆயிடும் இதை சரி பண்ணதுக்கே விண்டோஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீஸ்டோர் பாயிண்ட்னு ஒரு ஃபியூச்சர் வந்து இருக்கு ஸோ அதை எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணி செட் பண்ணத்தை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்துல வர பில் பட்னு கிளிக் பண்ணா நான் போற வீடியோஸ் இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் நான் என்னென்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டோரியோட இந்த பிக்சரும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லேப்டாப்போ அல்லது ஒரு பிசியோ வந்து வச்சுருக்கீங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஓ கிளாக் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ கிரியேட் பண்ணிவிட்டு எயிட் ஃபைவ்க்காக உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவையான சாஃப்ட்வேர் கூட இன்ஸ்டால் பண்ண தான் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்ல எயிட் டென்னுக்காக உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹேங் ஆகலாம் உங்கள் சிஸ்டம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஃபைல்ஸ் வரும் காணாமல் போயிடலாம் ஸோ அப்படி இருக்க சமயத்தில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு வந்து தெரியாது அந்த சாஃப்ட்வேர் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் அதோட டெம்பரரி ஃபைல்ஸ்லாம் உங்கள் சிஸ்டத்திலே இருக்குனாலும் கூட உங்களுடைய சிஸ்டம் ரொம்பவே ஸ்லோ ஆகலாம் ஸோ நீங்கள் ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எயிட் டென்னுக்காக வந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா எயிட் ஓ கிளாக்கு உங்கள் சிஸ்டம் எந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் இருந்ததோ அதே நிலைமைக்கு வந்து மாற்றிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் விண்டோஸ் செவனில் தான் எப்படி ரீஸ்டோர் பாயிண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணத்தை பற்றி சொல்கிறேன் இதே சேம் மெத்தட் தான் விண்டோஸ் எயிட்டுக்கும் விண்டோஸ் டென்னுக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய விண்டோஸ் செவன் லேப்டாப்பில் வந்து ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து எத்தனை டிஸ்க் இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஸ்க் இருக்குது லோக்கல் டிஸ்க் சி அண்ட் லோக்கல் டிஸ்க் டி லோக்கல் டிஸ்க் டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பினு ஒரு ஃபோல்டர் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த டிஸ்கும் சேர்த்து தான் நான் வந்து ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து எந்தெந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் மொத்தமாக நாலு சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகி இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் உங்கள் கம்ப்யூட்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து சிஸ்டம் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அதை கிளிக் பண்ணிட்டேனா இது போல் ஒரு சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுடைய டிஸ்க் ஃபுல்லாக காமிக்கும் டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் டிஸ்க் சிக்கு மட்டும் ஆன் ஆயிருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் டிஸ்க் டிக்கும் வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் டிஸ்க் டியை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு கான்ஃபிகர் கொடுத்துட்டு மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை அண்டு ஓகே வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ இது போல் எந்தெந்த டிஸ்க்கு வேணுமோ எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த நேம் வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு கிரியேட் பண்ணிங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டெக்னு கொடுத்துட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டேன் கிரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒய்ஃபை சாஃப்ட்வேர் வந்து இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகுது இன்ஸ்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஃபியூச்சரில் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு சாஃப்ட்வேர் தான் இன்ஸ்டால் ஆகி இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக நிறைய சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகி இருக்கு இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லோக்கல் டிஸ்க் டிக்கு தான் வந்து ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் வந்து சேர்த்து கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ அதனால் அதில் இருக்கிற 
ரீஸ்டார்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல் ஒரு மெசேஜ் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ரீஸ்டோர் கம்ப்ளீட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்ல என்னுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து நாலு சாஃப்ட்வேர் தான் இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கு அதை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவோம் அதே போல் நாலு சாஃப்ட்வேர் தான் இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கு நான் லோக்கல் டிஸ்க் டிக்கு தான் சேர்த்து ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பினு ஒரு ஃபோல்டர் வந்து வச்சுருந்தேன் நான் அதில் வந்து டெலிட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ அது வந்து ரீஸ்டோர் ஆகியிருக்கு இதே போலவே உங்களுடைய பிசியில் ரீஸ்டோர் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணி உங்கள் சிஸ்டத்தில் எதனா ப்ராப்ளம் வந்தால் நீங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரீஸ்டோர் பாயிண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின சந்தேகத்தை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் த